ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಇದೊಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಾಗಿದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಎಂಬ ಆದಿಜೀವಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಪಜೀವಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಐದು ಪ್ರಭೇದಗಳಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಓಯ್ವಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಓವಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಪಾಲ್ಸಿಪಾರಂ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ನ್ಯೋಲೆಸಿ ಎಂಬ ಆದಿಜೀವಿಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಪಾಲ್ಸಿಫಾರಂ ಎಂಬ ಪ್ರಭೇದವು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಆದಿಜೀವಿಯಾಗಿದೆ ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನು ಅನಾಪಿಲಿಸ್ ಜಾತಿಯ ಎಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಯು ಹರಡುತ್ತದೆ ಸರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೋಸ್ ಎಂಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೈದ್ಯನು ಅನಾಪಿಲಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾದ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಅನಾಪಿಲಿಸ್ ಎಂಬ ಎಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಯು ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಇದರ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಗಡುವಿನ ಜ್ವರ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಜ್ವರ ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ನಡುಕ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಗುಲ್ಮ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ನಾಶಗೊಂಡು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ರಕ್ತದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಜ್ವರ ತಲೆನೋವು ಚಳಿ ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಈ ರೋಗವನ್ನು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಲೇರಿಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನೈನ್ ಪ್ರೈಮಿತಾ ಅಮೈನ್ ಪ್ರೈಮಾಕ್ವೈನ್ ಆಟೋ ವಾಕ್ವಯೋನ್ ಸಲ್ಫೋಡಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನು ಹರಡುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೀಟನಾಶಕವಾದ ಡಿ ಡಿ ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಕ್ವಿನೈನ್ ಎಂಬ ಔಷಧವನ್ನು ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಕೋನ ಮರದ ತೊಗಟೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಬಂಜೆತನ ವಿಧಾನ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗೆ ಬಂಜೆತನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದರ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ರೇಬಿಸ್ ಇದು ಉಚ್ಚುನಾಯಿ ಕಡಿತದಂತ ಬರುವಂತಹ ರೋಗವಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ರೇಬಿಸ್ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಬರುವ ರೋಗವಾಗಿದೆ ಇದು ಮಾನವನ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವಂತಹ ಮಾರಕ ರೋಗವಾಗಿದೆ ಈ ರೋಗಾಣುಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ತರುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ರೇಬಿಸ್ ವೈರಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊಲ್ಲಿನಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೋಗವು ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ತೋಳ ಮಂಗ ಬಾವಲಿಗಳು ಕಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ ರೇಬಿಸ್ ರೋಗಿಗಳು ನೀರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಎದುರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಐಡ್ರೋಫೋಬಿಯಾ ಎನ್ನುವರು ರೇಬಿಸ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಲೂಯಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಎಮೆಲ್ ರೋಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಮೊದಲು ರೇಬಿಸ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಜುಲೈ ಆರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಉಚ್ಚುನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಜೋಸೆಫ್ ಮಾಯಿಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು ರೇಬಿಸ್ ವೈರಸ್ ನಾಯಿಯ ದೇಹವನ್ನು ತಲುಪಿ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಹೊಂದಿದ ನಾಯಿಯ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ವೈರಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಾಯಿಯು ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆಯಂತಾಗುತ್ತದೆ ಬಗುಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರನ್ನ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ ಉಚ್ಚು ನಾಯಿಯ ಜ್ವಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ರೇಬಿಸ್ ವೈರಸ್ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ವೈರಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಜಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವಿಶ್ವ ರೇಬಿಸ್ ದಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೇಬಿಸ್ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ರೇಬಿಸ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ದಿನವು ರೇಬಿಸ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೂಯಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ನಿಧನದ ದಿನವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂ
ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಭೇದಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ನಿವಾರಿಸಲು ಓ ಆರ್ ಎಸ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಓ ಆರ್ ಎಸ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಒಂದು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಲು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಹನಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಇವು ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರೋಪಜೀವಿಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದು ಆಮಶಂಕೆ ಭೇದಿಯು ಎಂಟಮಿಬಾ ಎಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ ಎಂಬ ಆದಿಜೀವಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮಂಗನ ಬಾವು ಅಥವಾ ಮಂಪ್ಸ್ ಇದು ಮಂಪ್ಸ್ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ರೋಗಿಗಳ ಜೊಲ್ಲು ರಸದಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ ಈ ರೋಗಿಗೆ ದವಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊತ ಉಂಟಾಗಿ ರೋಗಿಯ ಮುಖ ಮಂಗನಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಜ್ವರ ತಲೆನೋವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಂಗನ ಬಾವು ನಿರೋಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸುವರು ಸೀತಾಳೆ ಸಿಡುಬು ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಇದು ವಾರಿಸೆಲ್ಲ ಜೋಸ್ಟರ್ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ ಸಿಡುಬು ರೋಗಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೆನ್ನರ್ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇವರನ್ನು ಅಬಾಧತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಎನ್ನುವರು ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಎದೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ ಅಥವಾ ಪೂಟನ್ ಮೌತ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು ಕಾಕ್ಸಾಕಿ ಎ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಸೀಳುಪಾದದ ಗೊರಸು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಗೊರಸಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ ಈ ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಪ್ರಾಣಿಯ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನದೆ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಲು ಕೊಡುವುತ್ತದೆ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಅಂದಿ ಜ್ವರ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಎಚ್ ಎಂದರೆ ಇಮೋಗ್ಲೋಟಿನಿನ್ ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ ಎಂದರೆ ನ್ಯೂರಾಮಿನಿಡೇಸ್ ಎಂಬ ಕಿಣ್ಣುವು ವೈರಸ್ನ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಎನ್ನುವರು ಇದು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ ಅಂದಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಕೈಕಾಲು ನೋವು ತಲೆ ನೋವು ಗಂಟಲ ಬೇನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಈ ರೋಗವನ್ನು ರೆಲೆಂಜಾ ಮತ್ತು ಟಾಮಿಫ್ಲೂ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಥವಾ ಅಂದಿ ಜ್ವರ ಎನ್ನುವರು ಇದು ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ಗುನಿಯಾ ಮಕೋಂಡೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ಗುನಿಯಾವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಎನ್ನುವರು ಆಲ್ಪ ವೈರಸ್ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಕೀಟದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ವೈರಾಣು ಮತ್ತು ವೈರಾಣು ವಾಹಕ ಏಡಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ತೀವ್ರ ಕಾಯಿಲೆಯುಂಟು ಮಾಡುವುದು ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯಾ ವೈರಾಣುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕೋಪಗಳಾಗಿವೆ ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯಾ ವೈರಾಣುವು ಡೆಂಗೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ತೀವ್ರವಾದ ಜ್ವರ ತರುವಾಯ ಕೈಕಾಲುಗಳ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ವಿಸ್ತೃತ ಕೀಲು ನೋವು ರೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಚಿಕನ್ಗುನಿಯಾ ರೋಗದ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ವಿಷಮ ಶೀತ ಜ್ವರ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ನೀರು ಹಾಲು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಸೋಲ್ಮನೆಲ್ಲಾ ಟೈಪಿ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಜ್ವರ ಸುಸ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬೇದಿ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ವರ ನಿಧಾನದ ಜ್ವರ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಲೂಯಿಸ್ ಎಂಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ವೈದ್ಯ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ನೀಡಿದರು ಟಿ ವೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎ ಎಂಬ ಲಸಿಕೆಯು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಲಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ
ಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರೇಡಿಯಂ ಟೆಟಾನಿ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುವ ರೋಗವಾಗಿದೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ರೋಗಾಣು ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಾಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿ ವಿಷವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸೆಟತ ಉಂಟಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಮಳೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ತುಳಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಟಾಟುಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಧನುರ್ವಾಯು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೆಟಾನಸ್ ಟಾಕ್ಸಾಯ್ಡ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಮೂರು ಬಾರಿ ಡಿ ಪಿ ಟಿ ಡಿಪ್ತೀರಿಯಾ ಪರ್ಟೂಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಟೆಟಾನಸ್ ಅಂದರೆ ಧನುವಾಯು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಹಾಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರವು ಪ್ಲಾವಿ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬೋನ್ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಜ್ವರ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ರು ಇದು ಏಡಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ ಜ್ವರ ತಲೆನೋವು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಜ್ವರವಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಿರಂತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾ